想不想我啊？当然想了。看吧，我就说吧，师傅一定会钓鱼等我们回来的。若不是有重镇在身，我怎么舍得让你们离开我身边？师傅，恕徒儿不能常常陪伴在您的身边照顾你。没关系，要是你们经常出来，必然会引起那老怪的疑心。现在什么都要忍耐，嗯，等赢回圣子就好了。到那个时候，我就可以堂堂正正的重归莲花教。师傅，你有所不知，圣子既然是我姐姐的夫君。嗯，嗯，师傅，姐姐事先也不知道，嗯，她是八岁和陈王婷订的婚约。你从小长在我的身边，为什么我不知道你和什么人有过婚约？师傅，那是在我拜师之前的事情。师傅没问过，所以徒儿不曾提起。若师傅问，徒儿定不敢隐瞒、嗯。好，既然你们有婚约在先，那就更好办了。可是师傅，陈王庭不但心有所属，他还有另外的一个未婚妻。我平生最恨用情不专的男人，你怎么能嫁给这样的人？即便他是圣子，我也不同意。师傅，姐姐，你就听师傅的话吧。要说从河南跟到山东，你总跟着我做什么？我说过，要替你报仇的。一年了，我一直都在追寻仇家的下落，始终没有消息。那你把他的名字告诉我，我来帮你找。你要做的事情，我一定会帮你。我要杀的人是我的父亲。我已经连累了师傅，我不想再拖累你。你怎么还不明白？这些年我做的一切，就是想跟你在一起，是结是缘，我都无怨无悔。我亲生母亲被我父亲所害，我根本不相信男人。既然不相信我，为什么还要救我？为什么还要帮我？你明明心里有我，对我有情，为什么还要躲着我？可这与你无关。报完仇以后，我就要出家。你与我今生再也无缘，根本没有机会背叛我。好，那我喜欢你也与你无关，我就要跟着你，帮你报仇。你出家，我也出家；你不嫁，我终身不娶。再跟着我，我就对你不客气。我这一辈子都要跟你在一起。不管你怎么对我，我对你的心不会改变，对你的爱至死不渝。只有在你死的时候，才有资格说这句话。劝我，不管师傅怎么罚我，我这辈子跟定他。可是陈王庭他心里爱的是别人，你这样做值得吗？如果有一天你也像我一样真正爱上一个人的时候，你就会知道，无论做什么都是值得的。我才不会像你那么傻呢。
。师傅，你就饶了师姐吧。你知道师傅手上的铁链是怎么来的吗？嗯，不知道。这是我丈夫送给我的。啊？那那他为什么要锁住你啊？我用一生的自由换了自己的性命，不然他早就把我杀了。可是你们是夫妻呀、啊，何至于此啊？天下的男人都是靠不住的。你师姐就是在走我的老路，我今天罚她，是在救她。师傅，别动！别！琥珀，咱们俩有很多年没见了吧？我以为。我们在见面的那天，一定是你我决一生死的日子。你想的没错，怎么，再次看到我，还让你那么生厌吗？谁能想到，当年名震武林的美男子玉面飞龙，哼，不仅老了，而且还变成了一个胖子。<笑>从青红娘子进入我的莲花教开始，我就怀疑他们是你派来的卧底。你以为你不教他们你的武功，我就看不出来了？他们练的是你死鬼丈夫的家传功夫。既然你早就看出来了，为什么还留他们在身边？<笑>我就是要告诉你，即便你想尽了办法，也永远斗不过我。我留他们在身边，就是为了让你输得更惨。好，那我们今天就来比试比试。二少奶奶，你饶了我吧！我真的不知道二少爷在哪儿啊！二少爷给你的信呢？二少爷什么时候给我写过信呢？好，不说是吧？少奶奶，少奶奶。嗯。啊！少奶奶。我真的没有收到二少爷的信的。好，你还是不说是吧？真不愿望啊！啊，少奶奶，你你蒙上我的眼，我更害怕。谁说我要蒙你的呀？啊，少奶奶，少奶奶饶命啊！少奶奶饶命啊！你到底说不说？我真的不知道啊。好。表哥，你回来了。二少爷，你再不回来
，我就快被二少奶奶给折磨死了。二少爷，二少爷，这是你最喜欢喝的茶。一年多没在家，你都瘦了。我已经吩咐了厨房，做了你最爱吃的菜。嗯，你去厨房吩咐一下，按照二少爷的口味做。好，我这就去。徐鸿儒那边有消息吗？还没有。送一根令箭给他。他说：“我不想再等了。”是。你这奸细，乖乖就擒，免得我们费事儿。就算死，我也不会让你们抓到我的。这么黑，不知道这厮死了没有？这么高摔下去，好人也死了，更何况他身上还有伤。我们只说他掉下山崖，寻不到尸首就可以跟上面交差了。每次还不是我们怎么说，上面怎么了结？好，那就这么办，走。醒了，师傅，你出去。师傅，是徒儿失察，引得莲花教主前来，害得师傅受伤，还请师傅责罚。他们来是我意料中的事情，我气的是你竟然私定终身。师傅，你们两个都是我从小带大的。我对你们，比对我自己的女儿还要亲。可是，你就是不听我的话。师傅，你就原谅姐姐吧。傻孩子，你们不知道我对你们用心良苦吗？师傅，银霞知道错了，银霞不该不听师傅的话。可是我与陈王庭是从小定下的婚约，师傅不是教导我们要一诺千金吗？在你眼中，还有没有我这个师傅？当然有。当年，我严琥珀出身名门，在江湖上也是响当当的人物，就因为错害了龙天涯，才落得今天这般田地，又被赶出家门。我还以为我跟他在一起能找到真爱，而他。一而再、再而三的骗我。后来，他为了能娶一个更有钱。
更有地位的女人，把我卖进青楼。我在青楼养伤的时候，他向那个女人求婚不成，又来求我原谅他。我再一次的答应。但是，还是让他给欺骗了。龙天涯实属恶人，可师傅为何几次三番的被他欺骗呢？想来，女人就是心软。你想和师傅一样吗？师傅，我知道你是为了英霞好，可是陈王庭他跟别人不一样。你才见过几个男人？天下的男人都一样，姐姐，陈万婷家中有未婚妻，而且还和那个木华存不清不楚的，他不是好男人，你这又是何苦呢？我不在乎他心里有谁。白莲道人徐鸿儒，及徒弟裘猛，求见教主。道人稍后，我这就去禀报。教主一直在等你的消息。进去以后，你不要说话，由我一个人来回教主。教主的脾气你是知道的，一旦他发雷霆之怒，你我小命都不保。徒儿知道了。有过之人徐鸿儒，拜见教主。裘猛拜见教主。你们还敢回来？给你们派去那么多高手支援，没有把圣子迎回来，你们怎么敢回来见我？教主，徐鸿儒不是有意为自己开脱罪名，时有隐情，不能当着教众们一起严明，往有密奏。你们都下去吧，没有我的吩咐，不许人来打扰。徐鸿儒，要不是我派人去抓你，你准备躲我到什么时候？这一年多的时间，你去了什么地方？要是你密奏的事情不能让我满意，我即刻要了你的命。教主。鸿儒实在不是为我自己开脱，这次刺杀圣子没有成功，实有隐情
，有人从中作梗。什么人？青红娘子。他们。我早就知道，他们必有来头。只怕加入莲花教，就是来卧底的。所以，教主，红茹以为他们是教主派来监视红茹的，所以，红茹一时不敢轻举妄动，才让圣子有机会逃脱。你以为你能一直躲下去吗，教主？这一年多，红茹生不如死啊！只怪自己没能替教主铲除圣子，惭愧呀、啊！什么圣子？<笑>莲花教只有我一个人是天命所为，圣子，哼！我再给你们一次机会，找到陈王庭，即刻取他性命。回来就说，圣子是被青红娘子所杀，为你们开脱。谢谢教主，属下遵令。天上天下，唯我独尊。你是我的儿子，爹知道你心里想什么。你不是久居人下之人，但你一去，这么久才回来，你总得给家里、给文儿一个交代吧。孩子，你就听爹娘的话吧。啊！眼看三年一届的五科就要开考了，这是个好机会，不能错过呀。还有，你和文儿的婚事也该办了。是啊，娘，婷儿可以依照父母的意思，留在家里参加五科考试，但是，别请父母依了孩儿。你说，等儿子五科夺魁，方才成婚。婷儿
，那要是你五科不能夺魁呢，还要耽误文儿到什么时候？娘是对儿子没有信心，爹娘对你还是很有信心的。<笑>那也要想到山外有山，天外有天嘛。爹，你放心，孩儿肯定会给自己一个交代。姑母、姑父。不要为难表哥了，我相信他，这次五科，他一定能一举夺魁。你看看，多好的媳妇儿啊！行啊，就按你们的意思办吧。姑父，我先下去了。嗯你醒了？我死了吗？你想死吗？我可以成全你。你的身体没有大碍，我给你准备了食物，够你吃几天的。估计没吃完，你的身体就好了。二少爷，你看，多热闹啊！都是来参加五科的。二少爷，不必不高兴，五科三年才一次，参加的人这么多，不见得你一举就能夺魁。你不是跟你二少奶奶一条心的吗？怎么可能？有二少爷才有二少奶奶，我从小跟着二少爷，自然是跟二少爷一条心。没想到你人小心大，看来我以后要提防你。哎，走，过去瞧瞧去。哎呀，大爷呀，啊，你快放了我女儿啊！哎，你这是要干什么呀，大爷？求求你了，收了我的银子就得跟我走，这是规矩。金美英，金美英，我们是唱曲的，您给了银子，我们唱了曲，这两清了。去你大爷！给你，哎，哎，女儿，哎，大爷，我把银子还给你，好吧？我再给你赔个不是。刚才那个曲就当我们孝敬您了，饶了我们吧。去！哎呀，大爷，我给的银子是买这个丫头，我们卖唱的，没说卖闺女啊！求求你放了我闺女吧！啊，收了我的钱就得跟我走。我说了，我只要人。你大爷！哎呀！闺女别怕。是谁在打我？谁打我？你大爷！你大爷是谁？我。怎么着？你想英雄救美？像你这样的恶人，人人得而诛之。你敢多管闲事？好，打得好，打得好，打得好，打得好，好，好，好，好，良家妇女。好你个陈王庭！你等着，我去叫人。你等着。他怎么知道我的名字？好，二少爷，别再惹事了。我自有分寸。多谢少侠，我们父女这辈子也不会忘记少侠的救命之恩。啊，快快请进。多谢壮士相救，我们一定会报答您的。我怕那恶贼还会来找你们的麻烦，你们就不要再来这里唱，赶快离开这里吧。你怎么会在这里？没有想到会在这里遇到季玉兄。咱们多年不见，兄弟可好？我一切都好。陈兄勇斗白莲道人的事情我已经听说，如今陈兄已经是人送外号二关公的江湖豪侠了。季兄，真会说笑。不知此番也是参加三年一次的五科吗？
你我是旧相识，我也不瞒你，我来这里是给自己招兵买马的。你的意思是，我已经自己组了队伍，与当今的朝廷周二，再来壶酒。你当了响马？别人吃惊我不奇怪，你这样说，我倒有些奇怪了。王庭，现在朝廷亲信阉党。鱼肉我们百姓，要不要跟我一起杀那些狗官？要多快活，有多快活。我陈王庭虽然出身不高，但背叛朝廷的事我做不来。这样的朝廷，你也效忠？你这是迂腐。季兄，你我报复不同，不相为谋。好了，今日。我们只叙兄弟情，不谈国事。季玉兄，希望我们日后相聚，不会成为对手。师傅，那些和尚都被我诓好了。嗯，自从失了白莲寺，我们总算有个落脚的地方。刚一落脚，这鳖人就来了。初一。拜见二位圣使。那你办的事呢？不出圣使所料，那个陈王庭，果然要参加今年的五科。要你办的事呢？啊，都已经安排好了。嗯，没有事，不要来找我。办好你的事以后，再说吧。楚毅要是办好了差事，还请圣使在教主面前美言几句。去吧。这种鳖人，也配入莲花教？嗯，你别小看了这个鳖人，他和你我一样，都是教主的特使，是教主派来监视我们的。教主不信任我们？<笑>教主不信任我们，不是没有道理。主任今天要参加五科考试，你一定要帮他争个第一回来，回来给你好吃的哦。二少爷，你这一去定是馋功折贵了。不过啊，下手不要太重，给那些武生们也留点情面。我就在场边候着，要是有什么事儿，您一个眼神，臣服就懂了。二少奶奶，呃，二少爷，我去弄点吃的。你什么都不必说，我儿心里都明白。你安心比武，不要记挂旁的，父母那边万事有我。二少爷，您看，已经开始了。去那边，来，走。这么多人排队啊！别挤，别挤，别挤！这，二少爷，我觉得他们武功都不如你，这届五科考试，你一定是状元。这不是那个陈王庭吗？哎呦呦呦，二少爷，这不上次挨你耳光那个人吗？啊，原来是你啊！怎么，上次还没挨够打，这次又来找打？不要乱来啊！我告诉你，你要是知道我的身份，你就不敢这么放肆。你的身份与我有什么关系？我告诉你，我可是今年五科的鼓励，凭你们考得再好，都要过我这关。笑话。你一个鳖人也能阻碍朝廷用人？不相信？那咱们就走着瞧。哎，大人，给你的
少爷莫急，咱们凭真本事说话。这种人，上次我就不应该饶过他。二少爷，时辰不早了，你快去报道吧。已经输了，你何苦要他性命？怎么了？想救他？先保住你的命再说吧。你要干什么？哎，你叫什么名字？在下陈王庭。好，你跟他比吧。好，今天就看你有没有命下这个擂台。温县陈王庭，三件重一。什么？我们家少爷明明是传中了。对呀，别人，你敢谎报成绩？哼，我说过，不让我好过的，自己也别想好过。这是朝廷的武科，你胆子真够大的。哼，管他是谁的武科，只要有我楚义在
，你休想被选出来！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈哈
。望婷，我要跟你一起走。我已称朝廷要犯，今生再无任何前途可言，你何苦要跟我受累呢？你还是回舅舅身边，再找个好人家吧。我对不起你，连累了你这么多年。咱们不是同路人吗？我等投奔戚玉兄，实属无奈。无奈？有那么委屈吗？你投奔我也可以，把你的颜值授送给我吧。这不好意思，戚玉兄。要不然这样，咱们上山比武，我若是赢了，就给我，好吧？不可以。陈福，这人是谁呀、啊？啊？为什么要王婷的宝马？二少奶奶放心，这个李继月是我们二少爷的朋友。你这个人啊，一点都没变。走，咱们上山去说。去，去。华存。华存，你怎么会在这儿？李继玉，你是如何认识的？
，姑娘，你醒了。你是什么人？哦，我。哎，姑娘，不必担心，是我的手下。进来。阿哥，嗯，有什么事，一会儿我下去再说。让厨房送上等的吃食进来。姑娘一定是饿了。是。说，你到底是什么人？姑娘不必担心，我不是坏人。没有哪个坏人会说自己坏的。与明朝来讲，我就是坏人，永远变不好。与姑娘来说，我就是个好人，一辈子不会变坏。你是金国人？我是金国来此做生意的商人。哼，不可能。如果你只是一个商人，那朝廷的官兵为何要对你痛下杀手？而且刚刚进来的人叫你什么阿哥？说，你到底是什么人？在下姓罗，叫做布海，是金国来此做生意的商人。那日遇上官兵，因为我不肯贿赂他们，他们就对我的商队痛下杀手。幸亏姑娘救我，我才得以脱险。不想，有缘竟让我再遇到姑娘，能报姑娘的救命之恩。我不管你是金国的什么人，与朝廷有什么纠葛，我现在要去找人。你要是敢阻拦，我就要了你的命。我怎么会阻拦姑娘？我反而想帮助姑娘呢。那好，帮我打听陈王庭的下落。好，我这就差人去办。启禀教主，我们藏在李继玉处的细作汇报说，陈王庭一行三人都来到了李继玉处，想要帮助李继玉攻打莲花教。哼，就凭这几个救囊饭袋，我倒要看看他们如何拿得下莲花教。白莲道人那边有什么消息吗？没有消息。嗯，你下去吧。是。徐鸿儒，看来你是想造反了。我听说那个陈王庭也来这儿了。嗯，你找了那么多年，也没有找到你那个混账爹的下落。照妈妈想啊，不然就算了吧。过去的事情，无论怎样都不可能改变了，何必不在意眼前的呢？赵妈妈，从我记事起，我记住的第一件事就是仇恨。师傅疼我，受我武功。可是他毕竟不是我亲娘。过去的事情，我忘不了。可是有些人和事儿，错过了，可就真错过了。我的亲生父亲是那个样子。你还能指望我相信这世上哪个男人、啊？乖孩子，怎样才能让你真正快活起来呀、啊？不会喜，就不会悲。我自无情
向多情。报，景阳，石亚哥已经查到陈王庭的消息，陈王庭，温县长阳人，文武养生，前日参加科举考试，杀了古吏。成了朝廷捉拿的侵犯，说是现在投靠了李继玉。青姑娘怎么会喜欢这样的男人？还有什么？听江湖上传闻，他是莲花教的莲花圣子。派人去莲花教打听一下，看看陈王庭怎么会是莲花圣子。我担心莲花教主和我们结盟的事情会不会被人发现。你以为万马是真心要跟莲花教结盟吗？一个能出卖自己主子的人，又怎么可能忠诚于我大金国呢？万马不过是在利用那个不男不女的人罢了。那青姑娘这边怎么交代？我还听说陈王庭有两个未婚妻，其中一个大闹长阳。依我看，这个大闹长阳的人肯定是青姑娘。这个不打紧，只要是我想要的人，都跑不掉。再去打听一下。是。这莲花教横行乡里，必须尽快除掉。按照探子回报，他们堡垒等级森严，一时还难以攻克。我倒有一个办法，陈兄，请讲。不知何故，莲花教的人称我为莲花圣子，我可以利用这个身份混进莲花教，一探究竟。待机会成熟。我们里应外合，一举攻陷莲花教。不可，这样做太危险了。华村，这样我也可以帮你查出仇家的下落。如果他们真把你当成圣子，又怎么会屡下杀手？这里面肯定有阴谋。我反对让陈王庭一个人去冒险。不是他一个人。文儿，你怎么来了？还是我陪着他。我们一行三人逃了出来，让王庭一个人去，肯定会令人生疑。况且，江湖上都知道，我是陈王庭的未婚妻，他去做莲花圣子，自然不会丢下我。还有我，还有我，我也是一行三人中的一个。还是请季玉兄定夺吧。王婷，路还远着呢，我们走吧。各位兄弟，王婷就此别过，就此别过。季玉兄，等我的好消息，多加小心。去找到你，以免莲花教的人害你。什么人？在下陈王庭，想要见你们教主。嗯、启禀教主，莲花圣子陈王庭在门外求见。哦，赶快恭迎圣子。参见圣子，教主已恭候多时，请。圣子，请归位吧。教主莫急，王庭初来乍到，不懂规矩，咱们来日方长。等教主教会了我，再让位也不迟啊。属下谨遵圣子口谕。我觉得我就有点娘了，羡慕他比我还极致。你还知道你娘？反正比你女人。
。师傅，师傅你怎么样了？你可别吓我呀！师傅，师妹，姐姐，师傅，师妹，你们怎么在这儿？姐姐，师傅表面恼你，实际上心里还是记挂着你的，怕你去找陈王庭，担心误了你的终身，便带我来寻你。没成想，误食了山中的蘑菇，中毒了。我这有药，可以暂时缓解。师傅，背盘师门的人给的药，我不吃。师傅，一下知道错了。陈王庭不能不找，可是师傅也不能不救。师傅把药吃了，再责罚徒弟，行吗？嗯、师傅，一下求您了。我是您养大的，您若是有个好歹，一霞也不活了。师傅，姐姐她诚心向您认错，您就吃了吧。师傅，师傅，师傅，师傅，姐姐，师傅怎么了？没事，赶快找个地方让师傅安顿下来就好了。这里离李俊逸的山寨很近，咱们去那儿吧。好，啊，婉儿，你们可把山上的地形都记清楚了。表哥放心，我从小就有过目不忘的本领，我都记下了。好，马上制图，我会想办法让陈父出去。嗯。只是这教廷靠山而建，不知道还有没有什么暗道机关。看来。我要想个办法，套出教主的话来。这个教主阴阳怪气，而且不以真面目示人，我觉得他实在太危险了。正是因为危险，才要消灭他，免得他祸害百姓。嗯、二少爷，这不男不女的人，最难斗，你要多加小心。这你都知道？咦，比你女人有多难嘞？弄啥嘞？人家还是黑爷们儿嘞。我这个兄弟。真是艳福不浅啊！既有一个美丽贤惠的未婚妻，又有一个武艺高强、如此清丽的未婚妻。他的确是个有福气的。张妈妈，哎，他这么薄情，你又何苦钟情？这话何尝不是在说我自己？婉儿啊，刚才从外面抬进来的是什么人呢？是陈王庭，未婚妻的师傅。怎么，陈王庭还有未婚妻？何止有，还不止一个。这还如何使得？我看他仪表堂堂，人品不错，怎么也是个薄情寡性的？张妈妈，他是什么样的人与我无关，你不要操心了。婉儿，不说这个了，你在山寨。住的还习惯吗？啊，多好！还有什么需要的吗？我就不用你操这么多心了。我的事，你也不要再操心了。可是，百炼道人办事不利，派人去把他和秋虎杀了。教主，不带回来审一审？哼，蠢材！他们还能活着回来吗？属下明白。让你们坏我的好事，我只怕你们是诚心的。<笑>
，教主怎么进来也不说一声？我是来找圣子，商量商量登位的大事。哦，王庭刚刚突然觉得闷，出去走走。哦，那这事儿就要跟夫人你谈谈了。陈少侠，别来无恙了。你是？<笑>你是武安县令王小松。陈少侠好记性，我这种小人物。少侠难得想起，可是陈少侠的名字，本座可是一点都不敢忘记啊！你怎么会是莲花教主？你不知道吧？我还有一个名字叫玉面飞龙。你为什么抓我家人？我不管你是不是真的莲花圣子，你都得死。如果我抓不住他们，怎么要挟你呀？好阴毒！<笑>我阴毒的地方多着呢，你能走进莲花教廷，都是我一步一步设计好的。现在就领教领教我的武功吧。帮手找来，我要的不只是你的命，还有虎婆婆。我不认识虎婆婆，别装了。你要是不来，我就杀了你的未婚妻和你的狗奴才。李继玉，到底是谁勾着妈妈吃了聋哑药，又刺瞎了她的双眼？到底是谁？绝对不是山寨的人，大家跟赵妈妈无怨无仇，怎么会残忍的害她？那就是你们。赵妈妈之前好好的，你们一来，她就被害，一定是你们害的。我告诉你，不要血口喷人。我都不认识什么赵妈妈，为什么要害她？因为你是莲花教的人。那是从前，我早就跟莲花教脱离关系了。况且我师父的伤，也是莲花教主龙天涯所害。你说什么？莲花教主是谁？莲花教主就是消失江湖多年的玉面飞龙龙天涯。龙天涯，我找你找的好苦啊！看你小小年纪，不像是被他所害。他害了我母亲。你是。上当了！拜托你照顾好我的赵。
赵妈妈，你要去哪里？去找龙天涯报仇。我说过要帮你，而且我现在已经跟莲花教结下了梁子。等王婷回来，我们一举进攻莲花教。有请，王婷，怎么就你一个人回来了？我一去就被莲花教主发现了身份，李文和陈福都被教主抓了，他是故意放我回来，想让我们大举进攻莲花教。他是想要我全军覆没。姐姐，她一直都是这个样子。你既然认定了她，为何还要伤心难过呀？我要是能像李文那样大度就好了。可是我的性子就是容不下沙子。难道我所做的一切，她一点都不感动吗？就是因为感动，所以才不想误了你。我已经误了李文，不想再把你也牵进来。是我自己误自己，与你何干？你为的是我，当然与我相关。你心里就没有一点我的位置吗？你说呀。有。八岁那年，我对你说的话，是真心的。那是一个孩童，没有掩饰最真诚的话。那为什么还有别人？那是怜悯和同情，不是爱。那你对李文姐姐呢？
哈，陈福，陈王庭，你果然守信，把这些人带来给我杀。你少诬赖人！我们今天来就是要除掉你这个妖人的。小青，一年多不见，你胆子大了不少啊。这就是你教出来的好徒弟。少废话！你我之间，只有赢的人才有资格说话。好。那就看看我们谁输的彻底。啊！这个老泼妇，你以为我不知道你的阴谋吗？不管知不知道，今天你必须得死。你害得我还不够吗？好啊，那咱们就一起死吧。芬儿，挺住，我一定会想办法救你。为什么？你为什么要救我？你是他心爱之人，我我怎么忍心他伤心难过？难道说，爱一个人真能如此吗？难道伤了你？我就不难过吗？他对你是真心喜欢的，你不要再拒绝他了，好吗？不，你给我听好了，他是你男人，你要照顾就自己照顾，不要把责任推给我。哎，啊！这是专门为你设计的。啊！我啊！我！朱王庭，现在不是哭的时候，你要再哭，咱们都得死了。二少奶奶，二少奶奶！这！爹！这位小姐，不知道龙天涯什么时候得罪过你。
我倒要看看，我们谁先死。我早就服了毒药，我们今天同归于尽。巴布海，你到底是谁？金姑娘，实不相瞒，我是金国大汗努尔哈赤的第十一子，爱新觉罗，巴布海。也难怪，如果不是与莲花教有勾结，怎么能够轻易找上门来呢？金姑娘，在下养牧女的才华，不如跟我回金国去吧。王婷，你准备去什么地方？从此浪迹天涯。你去哪儿，我都陪着你。云霞，不好意思，云霞，我心里只有木华村。不要紧，我的心里满满都是你。不要把我推开，不然你会后悔的。只是自此以后，公子一生不得其所愿，所想非所得，所求必不成